నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ టాప్ డిబేట్ నేను సురేష్ ఐదేళ్లలో ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు జాబ్స్ చేసేవారిగా కాదు ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవారిగా యువత తయారీ వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్ నినాదం రెండు వేల ముప్పై నాటికి ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఉండటమే లక్ష్యం మొత్తంగా జాబ్ ఫస్ట్ నినాదం ఇది తాజాగా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఆరు కీలక పాలసీల లక్ష్యం ఈ కొత్త పాలసీలు ఏపీకి యువతకు గేమ్ చేంజర్లుగా మారతాయని సీఎం చంద్రబాబు భావిస్తున్నారు ఎంత పెట్టుబడి పెట్టారనేది ముఖ్యం కాదు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఎంత ఉపాధి కల్పించారనేదే ప్రధానంగా ఆరు కీలక పాలసీలను రూపొందించామంటున్నారు ఆంధ్ర బ్రాండ్ ఇమేజ్ను పునరుద్ధరించేలా కసరత్తు చేస్తున్నామంటున్నారు మరి ఏపీ ప్రభుత్వం సూపర్ సిక్స్ పాలసీలు గేమ్ చేంజర్లుగా మారతాయా అనేది చూడాలి మరోవైపు వైసీపీ హయాంలో సాగిన రంగుల గోల మరోసారి మొదలైంది వైసీపీ హయాంలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు పార్టీ రంగులు వేయడంపై అభ్యంతరం వ్యక్తమైతే ఇప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్స్కు వేసిన రంగులపై హైకోర్టులు పిల్ దాఖలైంది అన్నా క్యాంటీన్స్కు వేసిన రంగులు టీడీపీ వంటి పిటిషన్ వేయడంపై హైకోర్టు ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది అన్నా క్యాంటీన్స్కు పసుపుతో పాటు ఇతర రంగులు కూడా ఉన్నాయి కదా అని వ్యాఖ్యానించిన ఉన్నత న్యాయస్థానం రంగును ఆధారంగా చేసుకుని ఫలానా పార్టీ దాన్ని ఎలా నిర్ణయిస్తారని నిలదీసింది రాజకీయ కారణాలతో పిల్ వేసినట్లుందని వ్యాఖ్యానించడం ఇక్కడ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది ఈ అంశాలపై ఈరోజు డిబేట్ డిబేట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఎస్పీ సాహిబ్ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు డిబేట్ అలాగే కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి షేక్ సాయిదా గారు నమస్తే అండి అలాగే ప్రముఖ ఎనలిస్ట్ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ కోటేశ్వర్ గారు జాయిన్ అయ్యారు కోటేశ్వర్ గారు యాక్చువల్ గా సూపర్ సిక్స్ అనేది కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చినటువంటి పథకాలకు సంబంధించిన హామీ సరే అదేమో ఎన్నికల మేనిఫెస్టో సందర్భంగా చెప్పింది సరే ఆల్రెడీ ఫోర్ మంత్స్ అయింది ఆ దిశగా కొన్ని అడుగులు అయితే పడినాయి ఇంకా పడాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అయితే ఎన్నికల సందర్భంగా చెప్పింది ఇరవై లక్షల ఉపాధి కల్పన దానికి అనుగుణంగా నిన్న తీసుకున్నటువంటి కేబినెట్ భేటీలో ఆరు పాలసీలకి ఆమోదం ఆరు పాలసీలు కూడా చాలా ఉన్నతంగా కనపడుతున్నాయి చాలా యాంబిషియస్గా ఉన్నాయి బట్ అచీవ్ చేయటం అనేది అంత ఈజీ కాదని అనిపిస్తోంది ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ మీరు దాన్ని అనలైజ్ చేయొచ్చు అఫ్ కోర్స్ కొన్ని అడుగులు పడినా పడినట్లే కొన్ని రో మీరు ముప్పై వరకు అంటున్నారు ఆయన రెండు వేల ముప్పై అని అలాగే ఏదైతే ఎన్నికల హామీ అంటున్నారు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలే లక్ష్యంగా అంటున్నారు దానికి సంబంధించి ఏపీ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రీనర్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ ఎలక్ట్రానిక్ పాలసీ అండ్ ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ పాలసీ అంతేకాకుండా రతన్ టాటా గారి నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ హబ్ ఒకటి అమరావతిని బేస్ చేసుకొని దాని అనుసంధానంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరొక ఐదు రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ అంటున్నారు సార్ ఆకాంక్షలు అయితే బాగున్నాయి ఈ పాలసీలన్నీ మీరైతే కనుక ఇంకాస్త భయాలను ఐ మీన్ గత అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంతవరకు గ్రౌండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సార్ ఆకాంక్షలు మంచివే చదవటం మంచిదే చేయటం కూడా మంచిదే అనేటువంటిది ఈ సందర్భంగా మనం చెప్పుకోవాలి చేస్తాను అంటే చెయ్యరు అని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అయితే అదే సమయంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గత రికార్డు దేశం మొత్తంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పేరు తోటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంత హడావుడి చేశారో ఒక జర్నలిస్ట్ గా నాకు చాలా గుర్తుంది అది ఎంత బోగసో చివరికి అది ఏ విధంగా విఫలమైందో లేకపోతే అసలు అమలు కాలేదు అనేటువంటిది అందరికీ తెలిసినటువంటి సత్యం అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కంటే ఇంకా గ్రేట్ విజనరీ విశ్వ గురు నరేంద్ర మోడీ గారు పది సంవత్సరాల క్రితం మేక్ ఇన్ ఇండియా మేడ్ ఇన్ ఇండియా తర్వాత ఆత్మ నిర్భరత ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి నినాదాలతో లేదా పాలసీల పేరుతో గత పది సంవత్సరాలుగా కాలం గడుపుతున్నటువంటి కూడా మనం చూసి ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు 
ఏటా రెండు కోట్ల ఉద్యోగ కల్పన అంటే ప్రభుత్వం అని కాదు మొత్తంగా మొత్తంగా ఉపాధి కల్పన రెండు కోట్ల ఉపాధి కల్పన కల్పిస్తామని చెప్పేసి చెప్పారు ఏమైంది మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎట్లా అయితే నెరవేరలేదు జగన్ మన నరేంద్ర మోడీ గారి కళలు కూడా లేకపోతే ఆయన పాలసీలు కూడా అదే విధంగా లేదు ఎందుకని లేదు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పట్లో ఐటీ రెవల్యూషన్ టైంలో తీసుకున్నటువంటి ఒక పాలసీ డెసిషన్ ఆయన ఏం చెప్పారు నాకైతే కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు దాంట్లో నెరవేరని అంశం ఏముంది నెరవేరని అంశం అంటే రాష్ట్రాన్ని మొత్తం సమగ్ర అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి చెప్పారు మొత్తం ఉపాధి కల్పన గురించి అనేక అంశాలన్నీ ఉన్నాయి అందుకని దాని గురించి మనం చెప్పుకోవాలంటే అవన్నీ కూడా కావాల్సినంత సమాచారం ఉన్నది అవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు అల్టిమేట్ గా అది అమలు జరిగిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిస్థితి ఏమిటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కానివ్వండి లేకపోతే విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏమిటనేటువంటి మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం చూసాం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిస్థితి ఏమిటి మరి అదే ఐటీ మొత్తం హైదరాబాద్ ఐటీకి నేనే మార్గదర్శక లేదా నేనే ఆది పురుషులు అన్నట్టుగా చెప్పారు నేనేమంటున్నానంటే మరి కర్ణాటకలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు చెన్నైలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు పూణేలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు అంటే ఇవన్నీ కూడా ఐటీ కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చెందినటువంటివి మరి ఢిల్లీలో ఢిల్లీ కూడా ఒక కొంతమేరకు అభివృద్ధి చెందింది అక్కడెక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు కానీ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినటువంటి మార్పుల్లో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నిమిత్తం లేకుండానే అనేక రాష్ట్ర అనేక ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి చెందాయి అందువల్ల ఇక్కడ ఆ సమయానికి ఆయన ఉన్నారు కనుక ఆ ఖ్యాతి నాటి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాను మంచిదే దానికి ఏం కాదని కూడా నేనేమంటున్నాను అంటే ఒకవేళ లేకపోయినా కూడా ఆ అభివృద్ధి లేదా ఆ బాట అనే దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అటువంటి అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి లేదా హైదరాబాద్ కూడా వచ్చి ఉండేది అనేది ఒకటి మరి నిజంగా విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ధి అయితే ఎందుకని ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఐటీ ఎక్కడ ఉంది లేదా పరిశ్రమలు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎందుకని ఆ విధంగా సమగ్రంగా అమలు జరపలేదు ఇది ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అందులో ఏమున్నాయి ఏంటో కావాలంటే నేను ఇస్తా అవన్నీ నేను పోల్ రాసిన ఉన్నాయి గతంలో రాసిన అందుకని ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి పరిణామం ఏంటంటే ఈవెన్ ఐటీ రంగంలో కూడా గతంలో మాదిరి ఉద్యోగాలు అనేటువంటివి రావట్లేదు ఐటీ కంపెనీలు పెట్టవచ్చు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఐటీ రంగంలో కూడా ఆటోమేషన్ ఆటోమేషన్ అనేటువంటిది ఐటీ రంగంలో కూడా ఆటోమేషన్ వచ్చిన తర్వాత పదిహేను వేలు ఇరవై వేల రూపాయలకి దొరికేటువంటి ఉద్యోగాలు తప్ప గతంలో మాదిరి గణనీయమైనటువంటి మొత్తాలతో వచ్చేటువంటి ఉపాధి చాలా మందికి రావట్లేదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో అది పరిస్థితి ఉంది అయితే హైదరాబాద్ లో అనేక కంపెనీలు ఉన్నాయి కనుక కోర్ హెల్మెట్స్ ఏమంటే ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి పంచి వేతనాలు ఇస్తున్న మాకు వాస్తవం హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు కానీ అందువల్ల ఎన్ని పాలసీలు గతంలో కూడా మరి ప్రకటించారు చాలా దేశవ్యాప్తంగా ప్రకటించినటువంటి పాలసీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా వర్తిస్తాయి కదా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రకటించినవి వీటికి ప్రత్యేకంగా ఏముండవు ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లోనే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయినా లేదా ఇంకొక ముఖ్యమంత్రి అయినా ఎవరైనా ఎవరైనా అందుకని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఫ్రేమ్ వర్క్ లో భాగంగానే చేశారు కానీ వీటిని చూపించేదో మొత్తం అరచేతుల వైకుంఠం చూపించినట్టుగా చెప్తే దాన్ని స్వాగతించాల్సిందే కానీ దాన్ని నమ్మాల్సినటువంటి అవసరం లేదనేది నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పే ఉపాధి రహిత వృద్ధి ఉపాధి రహిత వృద్ధి అనేటువంటిది ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ భారతదేశం కానీ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ దానికి మినహాయింపు కాదు పెద్ద భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు వచ్చినప్పటికీ ఉపాధి అనేటువంటిది చాలా కొద్ది మందికి వస్తా ఉంది ఆటోమేషన్ ఈ విధమైనటువంటివి అందువలన ముప్పై లక్షల కోట్లు రావాలనేటువంటి లక్ష్యం తప్ప అది దానికి ఏదో వస్తాయనేటువంటి గ్యారంటీ లేదు గతంలో వచ్చినటువంటి చరిత్ర లేదు అందుకని ఈ లక్ష్యాలని చూసి ఇక ఇదే మొత్తం దీంతో వచ్చేసింది అనేటువంటి భ్రమలు కల్పించదలుచుకుంటే అటువంటి భ్రమలు కల్పించే వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఉండొచ్చు కానీ నాకైతే అలాంటి భ్రమలు లేవు ఎందుకంటే ఇవాళ దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి నెగిటివ్ గా ఉంది ఆ నెగిటివ్ గా ఉన్నటువంటి దాన్ని పాజిటివ్ గా ఎలా మార్చగలడు అనేటువంటిది ప్రశ్న అందుకని వాగ్దానం చేశారు కనుక డెఫినెట్ గా 
ముప్పై లక్షల కోట్లు తీసుకురావాలి తీసుకురావడంతో పాటు ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలు సంవత్సరానికి ఐదేళ్ల సరే ఎన్నెన్న కానివ్వండి ఇరవై లక్షల ఉద్యోగాలైనా అదే చిన్నవైపు కాదు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అందుకని దాన్ని ఆహ్వానిస్తూనే దాని మీద భ్రమలు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదనేది నా అభిప్రాయం సాహిబ్ గారు ఒకటి రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత మొదట అధికార పగ్గాలు ఇచ్చింది మీకే ఆ ఐదు సంవత్సరాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి అప్పుడు ఏం పాలసీలు తీసుకున్నారు ఎంతవరకు అమలు పరచబడిని అయినా కూడా ఏపీలో ఉద్యోగ కల్పన ఎందుకంత ఘోరంగా ఉంది ఇప్పటికీ జాబు రా జాబ్ కావాలంటే పక్క రాష్ట్రాలకు పట్టుకుపో పట్టుకుని వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ మన ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ ఇఫ్ నాట్ చెన్నై ఇఫ్ నాట్ బెంగళూరు ఇఫ్ నాట్ పూణే ఇఫ్ నాట్ అబ్రాడ్ తప్ప హై ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగాల కల్పన ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్పానో ఆ స్థాయిలో కానీ దాని దరిదాపుల్లో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి లేదు అలాగే ఇదేం మీరేం ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వచ్చింది కాదు నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు మీరు గతంలో ఒక ఐదు సంవత్సరాలు మరి అప్పుడు ఎందుకని ఆ దిశగా అడుగులు పడలేదు బీయింగ్ నోన్ అని ఐటీపీ తమ అని చెప్తా ఉంటారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి ఆ దిశగానే అప్పుడే ఎందుకు అడుగులు అడుగులు పడలేదు ఒకటి రెండోది ఆ రకమైన పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఏదైతే పాలసీస్ పాలసీస్ చాలా బాగున్నాయి ఒకటైతే రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి ఒక్కొక్క ఎంటర్ప్రీనర్ కావాలంటున్నారు ఒక పారిశ్రామికవేత్త రావాలి ఇది యాక్చువల్గా చైనాలో మనం కళ్ళ కనపడుతుంటుంది బాగానే ఉంది అది ఒక దేశంగా తీసుకున్న ఒకటి ఒక పాలసీస్ యూనిఫైడ్గా మొత్తం దేశం అంతా కూడా అమలు పరిచారు కాబట్టి వాళ్ళకు ప్లాన్గా వెళ్ళారు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు భారతదేశంలో ఆ రకమైన పరిస్థితి ఉందా చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలకి ఆ రకమైనటువంటి ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయా అంటే కోటేశ్వర గారు చెప్పినట్లుగా చాలా నెగ్లిజిబుల్ మరి రెవల్యూషనరీగా ఆ స్థాయిలో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే మార్పులు తీసుకొస్తారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే అందులో ఇంత తక్కువ టైంలో ఎస్ నేను ఇప్పుడు ముందరకాలకు బంధాలు లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు మేలంతరా అంటే కీడంతరం అట్లా అంటలేదు కానీ నేను హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ మేక్ ఇట్ గ్రౌండబుల్ అట్లీస్ట్ గ్రౌండ్ చేయడానికి ఎంతవరకు అవకాశం ఉంటుంది అనేది మీరే చెప్పాలి సురేష్ గారు తమరికి ప్యానెల్ లో ఉన్నటువంటి మన్నె కోడేశ్వరరావు గారికి సైదా గారికి వీక్షకులందరికి కూడా నా నమస్కారాలండి మీరు ప్రధానంగా ఒకటి గమనించాలి ఏ ప్రాంతమైనా గాని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినప్పుడు ఆ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి రెండో అంశం యువత చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉపాధి చూపించగలగాలి మీరు ఇందాక చెప్పుకుంటా వచ్చారు విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అనేది ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించడం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యువతకి సరైనటువంటి టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అందించడం దీనితో పాటు ఆ రోజు తీసుకునే నిర్ణయాల్లో భాగంగా ఎక్కువ మంది యువత పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఆ ప్రయోజనంలోకి రావట్ల అంటే ఎంఎస్ఎంఈలు అంటున్నారు కదా అప్పుడే అది తీసుకొచ్చారు దాంట్లో భాగంగానే ఐటీని తీసుకొచ్చారు ఐటీని తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంది చంద్రబాబు గారిని హేళన చేశారు ఐటీ వల్ల కూడి పెట్టిందా కంప్యూటర్లు కూడి పెడతాయి అని కానీ దానివల్ల ఏమైందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక సామాన్య చిన్న సన్నకారు రైతు కూలీల పిల్లలు కూడా సాఫ్ట్వేర్ జాబులు సంపాదించారండి ఆ ఐటీ ఇన్నోవేషన్ తీసుకురావటం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు వచ్చినాయి అది గమనించాలి దీంతో పాటు ఎక్కువ మంది యువత ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఉపాధి దొరుకుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా మంది ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ చేసి దేశ విదేశాల్లో ఉన్నారు అది మన అందరికి తెలిసినటువంటి విషయమే ప్రధానంగా ఏంటంటే మనం ఒక లక్ష్యంతో ముందరికి వెళ్ళాలి గత ప్రభుత్వాలు అయ్యి కూడా ఒక లక్ష్యం అంటూ ఉండేది కాదు ఇప్పుడు నేను ఏ విధంగా చెబుతున్నానంటే విజన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో భాగంగానే మరి హైదరాబాద్ లో ముస్లిం మైనార్టీలు చాలా పేదరికంలో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఆ మురికివాడల్లో ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి పర్యటించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ పిల్లల్ని ఏ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ తీసుకు ముందరకు తీసుకెళ్లాలి ఆ పిల్లలకి ఎటువంటి విధానంలో విద్యను అభ్యసిస్తే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని చెప్పి వాళ్ళని మోటివేషన్ చేయటం జరిగింది నేను ఎందుకంటున్నానంటే మైనార్టీ వర్గాల్లో ఏంటంటే ఎక్కువ మదస్సాలకు పంపించేవాళ్ళండి పిల్లల్ని పిల్లల్ని సురేష్ గారు అంటే మదస్సాల వల్ల వాళ్ళు టెక్నికల్ గా ముందరికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి అటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళని మామూలు పాఠశాలలో చేర్పించి అదనంగా ఇంకా వేరే పాఠశాలలు అక్కడ పెట్టి చేసేసి అదేవిధంగా రాష్ట్ర మొత్తంలో ఉన్నటువంటి ఆ వర్గాలను ముందరకు తీసుకెళ్తాం ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు దీంతో పాటు 
ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏంటంటే మీరు గత పక్క రాష్ట్రేడ్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఒక యాభై నుంచి వంద ఏళ్ళు పట్టిందండి హైదరాబాద్ డెవలప్ అవడానికి అమరావతి అనేది అప్పుడప్పుడు డెవలప్ అవదు కదా రెండు వేల పద్నాలుగు మాకు అధికారం వచ్చినా కానీ మరి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్ష పార్టీల వాళ్ళు కేసులు వేసి నానా హడావుడి చేయటం వల్ల గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ లో కేసులు వేయటం వల్ల రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ లోనే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన జరిగింది ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి రాష్ట్రం అయినా గాని ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాలికి బలపం కట్టుకుని దేశ విదేశాలు పర్యటించారు అక్కడి నుంచి కొన్ని కంపెనీలు తీసుకొచ్చారు మరి విశాఖపట్నంలో చూస్తే మిలీనియం టవర్స్ లో దాదాపు ఇరవై రెండు ఐటీ సంస్థలు వచ్చినాయండి దాని ద్వారా ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు కల్పించాం అక్కడ మేము ఐటీ వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలంటే అవి కాకుండానే ఎంఎస్ఎంఎల్ ద్వారా కానీ తర్వాత ఇక్కడ తీసుకొచ్చినట్టు ఇండస్ట్రీలో పాలసీలో భాగంగా కానీ లేదా సిసిటీ లో కానీ కియా మోటార్స్ తీసుకురావడంలో కానీ వాటిలో మొత్తం కలిపి మరి వైకాపా ప్రభుత్వం వాళ్ళే చెప్పారు ఆరు లక్షల పాతికి వేల ఉద్యోగాలు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో వచ్చినాయని ఇవి కాక ఉపాధి అవకాశాలు చూపించగలిగాం నేనేమంటానంటే ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకు న్యాయం జరిగింది అనేది మేము బలీయంగా నమ్ముతాం అందుకని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే తన లక్ష్యంగా ఫస్ట్ ఏంటంటే జాబ్ ఫస్ట్ అనే నినాదంతో మరి గతంలో పాలసీలు తీసుకొచ్చే వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము పాలసీలు తీసుకొస్తున్నాము కానీ ఎన్ని ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి అని చెప్పి ఆ మాట్లాడుకునే విధంగా మేము చేస్తాము దీనికి ఏంటంటే త్రింక్ గోబల్లీ యాక్ట్ గోబల్లీ అనేటువంటి నినాదంతో ముందరికి వెళ్దామని చెప్పి మీరు ఇందాక చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ ఫోర్ పాయింట్ జీరో కానీ ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ ఎంటర్ప్రీనర్ డెవలప్మెంట్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో కానీ ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ కానీ అలాగే ఏపీ ఎలక్ట్రిసిటీ పాలసీ ఎలక్ట్రానిక్ పాలసీ కానీ ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ పాలసీ కానీ దీంట్లో ఏంటంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ అనే పాలసీ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది మీరు ఇందాక మనే కోడేశ్వర గారు అన్నారు పాలసీలు తెస్తున్నారే కానీ వాటి వల్ల ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అని చెప్పి ఖచ్చితంగా అండి ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఇంపుడేషన్ ఏ విధంగా అటు ప్రణాళిక బద్ధంగా ముందరకెళ్తే ఖచ్చితంగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి మేము కూడా ఏంటంటే మరి గత ప్రభుత్వం కొన్ని ఐటీ కంపెనీలను పక్క వదిలేసింది ఆ టీసీఎస్ కావచ్చు విప్రో కావచ్చు అదేవిధంగా లూలు సంస్థలు కావచ్చు ఏపీ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకుంటే వాళ్ళని కావచ్చు ఇట్లా దాదాపు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాడని చెప్పి ఒకరోజు జరిగిపోయేటువంటి అంశం కాదు ఇది ఏదంటే ప్రణాళిక బద్ధంగా జరిగేటువంటి అంశాలు దీంతో పాటు ఏంటంటే యువత చదువుకున్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపాధి చూపించాలనేటువంటిది మా ముందున్నటువంటి పెరుసు అవ్వాలి దాన్ని ఏ విధంగా అధిగమించాలనేది మేము ఎంటర్ప్రీనర్స్ తో మాట్లాడుతున్నాము ఇక్కడ కంపెనీ వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము మీరు విశాఖపట్నంలో అయితే దాదాపు ఒక మన టీసీఎస్ వాళ్ళు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా విప్లవ వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళు సెంటర్ పెట్టుకోబోతున్నారు దీంతో పాటు ఇంకా ఐటీ సంస్థల వాళ్ళు కూడా రాబోతున్నారు సురేష్ గారు మేము ప్రధానంగా ఏమంటామంటే ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ముందరికి వెళ్తున్నాం ఆ దీంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఐటీ జాబ్స్ అంటే ఎవరు గుర్తొస్తారండి భారతదేశంలో చంద్రబాబు గారు గుర్తొస్తారు మీరు చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు దేశ విదేశాల నుంచి హైదరాబాద్ వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతో అరే అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారని చెప్పి ప్రొఫెషనల్ మింగ్ వాళ్ళు మీటింగ్ పెట్టారు మీరు చూసే ఉంటారు కదండి లక్షల్లో వచ్చారా అలా మేమేమంటామంటే ఇప్పుడు ఐటీ 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 ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మీకు అదంతా ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ గారు ఆయన కూడా అన్నారు కదా కంప్యూటర్లు అన్నం పెడతాయా చంద్రబాబు గారు ఈ విధంగా చేస్తున్నారండి ఎస్ కంప్యూటర్లు అన్నం పెడతాయి అన్నం పెడతమే కాదు సంపాదించుకొని ఇంటికి కొంత అమౌంట్ కూడా పంపించేటువంటి స్థాయికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పిల్లలు ఎదిగారండి మేము ప్రధానంగా అదే అంటున్నాం మేము కన్సల్టేషన్స్ తీసుకొస్తాము దాంతో పాటు ఇక్కడ మీరు ఎందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఈ గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగాలు రావట్లేదంటే దానికి ఒక ప్రధాన కారణం ఉంది మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ల అన్నిటిలో కూడా ఫ్యాకల్టీ సరిగా లేరు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే విధానాలు సరిగా లేవు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే విధానాల వల్ల ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ సరిలేదని చెప్పి పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయారండి అంతదాకా ఎందుకండి గతంలో తీసుకొచ్చినటువంటి కంపెనీలని వాళ్ళని ప్రజర్ చేయటం వల్ల విశాఖపట్నం కావచ్చు అదేవిధంగా గుంటూరు కావచ్చు విజయవాడ కావచ్చు ఇటు మీకు వెళ్తే శ్రీ సిటీలో కావచ్చు కొన్ని కంపెనీలు వెళ్ళిపోయినాయి కదా చివరికి జాకీ కంపెనీ వాళ్ళు ఆ కడ్డాయిలు పెట్టుకునే కంపెనీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళని కూడా కప్పం కట్టాలని బెదిరిస్తే జే ట్యాక్స్ వల్ల వాళ్ళు కూడా అయా మీ బ్యారులు ఇక్కడ తయారు చేయలేదు అని వెళ్ళిపోయారు కదా అంటే ఇటువంటి అంశాలు ఉంటాయి మనం ఒక అంశాన్ని తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే
మేము ఖర్చు పెట్టింది వాళ్ళు తర్వాత ఖర్చు పెట్టింది కూడా కంపేర్ చేసుకుందాం రాజకీయ కక్షల నేపథ్యం ఏంటంటే చంద్రబాబు గారు ఏదో అస్సీ మినిస్టర్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచో ఇంకో దగ్గర నుంచో ఇక్కడ జరిగింది ఏంటి ట్రైనింగ్ దాంట్లో కాదండి అక్కడ ఎక్విప్మెంట్ దాంట్లో అన్నారు ఆ ఎక్విప్మెంట్ కూడా అన్ని బయటకు వచ్చినాయి అలా దానిలో ఏంటంటే చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అరే ఇంతమంది డెవలప్మెంట్ వచ్చింది కదా నిన్న కూడా ఒక డెవలప్మెంట్ వచ్చింది కదా ఈడీ అటాచ్మెంట్ అదంతా అది యాక్చువల్ గా వారు జిఎస్టీ పే చేయకుండా దాన్ని సూట్ కేసు కంపెనీలకు మళ్ళించి లాండరింగ్ పాల్ పడ్డారు మనీ లాండరింగ్ పాల్ పడ్డారని ఈడీ కేసు అది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ యాక్చువల్ గా ఐ డూ ఎగ్రీ విత్ యూ నేను ఇందాక అన్నది అందిపుచ్చుకుంటాం అంటే వీళ్ళు అందిపుచ్చుకున్నది ఏంటంటే దానిలో బొక్కలు ఎత్తకడం అనేదాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు తప్ప మీరు అన్నట్లుగా స్కిల్ ప్రొవైడ్ చేయటం దాని ద్వారా ఏమన్నా ఉపాధి కల్పించడం అనే దాని మీద తీసుకోలేదు అంటే నేనేమి క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు వెన్ యూ కంపేర్ విత్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి హాస్ కంటిన్యూడ్ ద ప్రాసెస్ వాట్ ద డెసిషన్స్ ఆర్ ద పాలసీస్ టేకెన్ బై ది ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ దట్ ఈస్ టీడీపీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ తర్వాత కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి ఉండాలి యాక్చువల్ గా రాజకీయ పరంగా ప్రత్యర్థులైనా కానీ రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలి తప్ప రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అభివృద్ధి లేదంటే కనుక ఉపాధి కల్పన వాటికి సంబంధించి వాటితో ఆటలాడుకోకూడదు రైట్ కంటిన్యూ కాదు సురేష్ గారు నేను అనేది ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం కోల్పోయి అలంకా ప్యాలెస్ లో ఉన్నారు ఎవరో ఒక అతను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తానికి వచ్చారు ఒక ఇరవై వేల కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పెట్టుబడి పడతానంటే నేను ఎంత చూస్తానని చెప్పి ట్విట్టర్ లో మెసేజ్ పెట్టాడు అంటే కొంచెం అన్నా ఉందంటే ఇంతకు నేను ఉందా ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు గత ప్రభుత్వం ఏదైనా పాలసీ తెచ్చినప్పుడు ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని కొనసాగించారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హైటెక్ సిటీ ఉంది హైటెక్ సిటీ ని వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటా వచ్చారు దాంతో పాటు అక్కడికి వచ్చిన నర్సరీ యూనివర్సిటీ వచ్చింది ఐఎస్బి వచ్చింది అంటే ఒక ఏదైనా గానీ ఒక సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరిగినప్పుడు అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా మారిపోయిందండి దానికి ఉదాహరణ హైదరాబాద్ అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు అమరావతిలో కూడా చూడండి ఇక్కడ మాకు విట్ వచ్చింది అదే విధంగా ఇంకా వేరే వేరే వాళ్ళు యూనివర్సిటీ ఇక్కడ వచ్చి పెట్టారు దీనివల్ల ఏంటంటే ఇక ప్రధానంగా వాళ్ళకు మౌలిక వస్తువులు కల్పించాలండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళకి దో వెళ్తానికి దోవలే లేదు కదా వాళ్ళ కేసిన రోడ్ ను కూడా తవ్వుకున్నాడు విట్టోళ్ళ కేసినటువంటి ఆ రోడ్ ను తవ్వేశారండి కాబట్టి కక్షపూరిత దూరంతో వెళ్తే ఏంటంటే మనం ఎంత చేసినా కానీ నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ దానికి పది రెట్లు నష్టం జరిగిందండి కాబట్టి పాలసీ మేకర్స్ జోరుకి వెళ్ళకూడదు రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలి ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు ఉపాధి కలగాలి ఉపాధితో పాటు ఎంటర్ప్రీనర్స్ కూడా పెరగాలి అప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈలు వీళ్ళందరూ బయటకు వస్తేనే కదా రాష్ట్రం యొక్క ఆర్థికంగా పురోగతి పురోగభివృద్ధి సాధించేది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అలాగే ఈ ఆటోమేషన్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేసిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ దానికి ఏదో ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకా వేరే అవసరం పడొచ్చు కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసరికి గణనీయంగా తగ్గిపోయే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈవెన్ ఐటీ కంపెనీసే చాలా వరకు ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించేసుకుని మ్యాన్ పవర్ తగ్గించేసుకుని పర్టికులర్ గా మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ మీద మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ మీద విపరీతమైనటువంటి ఎఫెక్ట్ పడింది ఎన్నో లే ఆఫ్ జరుగుతుంది రోజు పింక్స్ లిపిస్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ లోనే ఐటీ కంపెనీస్ లోనే కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నీకు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కానీ లేదంటే కనుక ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గించుకునే పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి టెక్నాలజీ ద్వారా టెక్నాలజీ ఈటింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అదే ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఆఖరికి మాలాగా యాంకర్ లో కూడా డిబేట్స్ నాకు తెలియదు కానీ ఎదురుగా న్యూస్ గా పెడితే హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టు చదవడానికి యాంకర్లు అవసరం లేదు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడా ఇప్పుడు యాంకరింగ్ సురేష్ గారు నేను అనేది ఒక ఇంజనీరింగ్ సైడే కాదండి మీరు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కియా మోటార్స్ తీసుకొచ్చారు ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు పరోక్షంగా ఐదు లక్షల ఫ్యామిలీలు అక్కడ బతుకుతున్నాయండి తర్వాత హీరో మోటో కాప్ తీసుకొచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు నోన్ ఫర్ ఐటీ బట్ ఐటీని ఒక్కదాన్ని పట్టుకొని మాత్రం పట్టు ముందుకు వెళ్తే మాత్రం చాలా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతాయి మేము తీసుకొచ్చిన ఆరు పాలసీల్లో ఒక ఐటీ అనేది ఒక భాగం మాత్రమేనండి దాంతో పాటు ఇండస్ట్రియల్ గా డెవలప్మెంట్ చేయాలి అది కూడా మేము ఏంటంటే ఫైవ్ జోన్లు గా విభజించాం రాయలసీమ కేం చేయాలి అదే విధంగా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఈ ప్రాంతం ఏం చేయాలి తర్వాత ఉత్తరాంధ్ర కేం చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మేము ఒక ప్రణాళికతో ముందరికి వెళ్తున్నాం ఇప్ప
కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలను ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం దీన్ని కూడా ఏంటంటే ఐదు జోన్లు గౌరవించాం ప్రధాన కార్యాలయం అమరావతిలో ఉండిద్ది మేమేమంటామంటే ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ముందరికి వెళ్తే అభివృద్ధి చెందిద్దండి అనేది మా సిద్ధాంతం అండి ఓకే సార్ సైదా గారు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి ఈ పాలసీస్ అఫ్ కోర్స్ ఒక ఐటీ రిలేటెడే కాదు నేను జస్ట్ కోట్ చేశాను అంతే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఆల్ ది సిక్స్ పాలసీస్ అలాగే మంత్రివర్గంతో ఒక సబ్ కమిటీని కూడా ఫామ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు దానికి నారా లోకేష్ గారు నేతృత్వం వహిస్తారని చెప్తున్నారు ఏదేమైనా డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ని టచ్ చేస్తూ తీసుకున్న పాలసీస్ కరెక్టే కానీ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రియాలిటీలో దీన్ని పాసిబిలిటీ ఉందనేది కూడా కొంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న విజన్ ఒక్కటే సరిపోదు ఇక్కడ దాన్ని గ్రౌండ్ చేయాల్సిన బాధ్యత కన్సర్న్డ్ మినిస్టర్స్ మీద ఉంటుంది అలాగే అంతకన్నా ఎక్కువగా బ్యూరోక్రాట్స్ మీద ఉంటుంది అధికారుల మీద ఉంటుంది సో ఆ రకమైనటువంటి వాతావరణం మొన్న వరకు రాష్ట్రంలో లేదు మరి ఇప్పటికి ఎప్పుడు ఆ వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయి రెవల్యూషనరీగా అంతే స్పీడ్గా యాక్చువల్గా ఆయన ఆయన అన్నీ మార్చేసుకున్నారు కూడా ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ నుంచి ఇప్పుడు ఆయన స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కి వచ్చారు పీ త్రీ నుంచి పీ ఫోర్కి వచ్చారు ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్స్ పార్ట్నర్షిప్ అంటున్నారు రైట్ ఆయన ఇవన్నీ కూడా ఎలాగే ఉంటాయి కాదంటలేదు కాబట్టి హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్ అనేదే ఒక మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఐ సురేష్ గారు మీకు ఉన్నటువంటి పెద్దలు సీనియర్ పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ కోటేస్ రాజు గారు అలాగే టీడీపీ నాయకులు సోదరుడు సాహెబ్ గారు అలాగే ఇప్పుడే జాయిన్ అయిన సిపిఐ నాయకులు మారుతి ప్రసాద్ గారు సిటీ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ లక్షలందరూ కూడా నమస్కారం ముందుగా సురేష్ గారు చంద్రబాబు గారు మంచి విజన్ తోటి ఈ రాష్ట్రాన్ని పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన తోటి ఈ యొక్క సూపర్ సిక్స్ పాలసీని తీసుకొచ్చినందుకు మేము ఆయన్ని అభినందిస్తా ఉన్నాం స్వాగతిస్తా ఉన్నాం అయితే సురేష్ గారు నిన్న మేము అనుకుంది ఏంటంటే రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతూ ఉంది ఈ సూపర్ సిక్స్ పథకాలకు సంబంధించి ఏవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఎన్నికల్లో ఈ సూపర్ సిక్స్ హామీలను అమలు పరుస్తారేమో దాని మీద రెండు మూడు డెసిషన్లు ఏమైనా తీసుకుంటారేమో అని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆశించారు రాజకీయ పార్టీలు అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళందా మేము కూడా భావించాం అయితే మరి చంద్రబాబు గారు ఆ సూపర్ సిక్స్ పక్కన పెట్టి ఈ కొత్త సూపర్ సిక్స్ తెచ్చాడు అయితే ఇది దీనికి సంబంధించి మేము ఊహించింది ఒకటి జరిగింది ఒకటి దీని మీద కూడా దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఆయన ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు టోటల్ గా ఈ యొక్క ఈ ఆరు పథకాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క పారిశ్రామికంగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి దశలో రెండు వేల నలభై ఐదు నాటికి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలా మరి ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇరవై లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఏ విధంగా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం లేకపోతే ముప్పై లక్షల కోట్లని మరి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కోసం నిధులను మేము సమీకరించబోతున్నాం అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన కూలం కష్టంగా దాదాపు మూడు గంటల పాటు మరి ప్రెస్ మీట్ లో దంచేశాడు అయితే మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే మన రాష్ట్రం కానివ్వండి మన దేశం కానివ్వండి వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటి దేశం మన రాష్ట్రం డెబ్బై శాతం మంది ప్రజలు వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తా ఉన్నాం అయితే ఈరోజు చంద్రబాబు గారు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లేకపోతే ఎంఎస్ఈ అండ్ ఎంటర్ప్రైజర్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ ఆహార శుద్ధి ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ పార్క్ విధానం ఇంటిగ్రేటెడ్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఈ మూడు ఈ యొక్క ఆరు పాలసీలు మేము తీసుకుని ఆయన మేము అభివృద్ధి చేయబోతున్నాం అనేటువంటి విషయం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ పేరుతో అమరావతి అమరావతి కేంద్రంగా ఒక మరి ఈ యొక్క హబ్ ను ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం అలాగే రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల్లో రాయలసీమ కానీ ఉత్తరాంధ్ర కానివ్వండి లేకపోతే మన దక్షిణాంధ్ర కానివ్వండి కోస్తా జిల్లాలకు సంబంధించి మరో ఏడు రతన్ టాటా పేరుతోటి ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం అని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు చాలా పూలంకర్షంగా వివరించారు అయితే మేము ఏం చెప్తున్నామంటే చంద్రబాబు గారు మాట్లాడినటువంటి మాటలు తీరు చూస్తూ ఉంటే నేవాలు ఇచ్చి చాము చేసిన సందంగా కనిపిస్తా ఉంది ఎందుకంటే ఇలా పెద్దలు మన కోటేశ్వరరావు గారు చక్కగా విశ్లేషణ చేశారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ పేరుతోటి డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసి 
దాన్ని ఓ ఓ ఆహా అన్నట్టుగా మరి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం నిర్వహించారు కానీ తీరా చూస్తే మనం ఏమైపోయాం చూస్తాం అయితే రెండు మూడు ఎందుకంటే ఏ పథకం మా అన్న ఇందాక సాహెబ్ గారు చెప్పినట్లుగా కొన్ని అంశాల్లో మనం ఆ చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి కూడా కొంత మన రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి అనేక మంది మరి గ్రామీణ ప్రాంత యువత మరి విదేశాలకు వెళ్ళినటువంటి అవకాశం లేకపోతే ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ద్వారా మరి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా జీవితాల్లో స్థిరపడినటువంటి అవకాశం మేము కావున అయితే ఈ రోజు వ్యవసాయ రంగం పరిస్థితి సంబంధించి ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి జీవిస్తున్నటువంటి అరవై ఐదు నుంచి డెబ్బై శాతం మంది ప్రజలకి మరి అభివృద్ధి చెందే విధంగా ఆ పారిశ్రామిక రంగంతో పాటు గ్రామీణాభివృద్ధితో పాటు ఏదైతే ఈ యొక్క గ్రామీణ పరిశ్రమలను నెలకొల్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈరోజు చైనా చెప్తా ఉన్నాం చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ చదివి చదువుకుని ఆ పిల్లల్ని పరిశ్రమలో పెట్టి ఎందుకంటే నేను చూస్తా ఉన్నా ఈరోజు మా ప్రకాశం జిల్లా నుంచి గ్రానైట్ గెలాక్సీ గ్రానైట్ ఎదుమతి జరుగుతా ఉంది ఎక్కువసారి మరి రా బ్లాక్స్ అన్ని కూడా అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతా ఉన్నాం వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదు ఒక్క ముక్క కూడా నేను చూసా బయోగ్ తోటి నేను కూడా గ్రానైట్ వ్యాపార రంగంలో కొంతకాలం పనిచేసి నాకు వ్యాపారం చేసి నాకు కూడా అక్కడ కొంత అనుభవం చూసిన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడి నుంచి రా బ్లాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఏ విధంగా మరి వాళ్ళు డెవలప్ చేసి చిన్న వయసులోనే కుటీర పరిశ్రమలు లాగా గ్రానైట్ పరిశ్రమలు పెట్టుకుని వాళ్ళు మరి విదేశీ మార్గ ద్రవ్యాన్ని ఏ విధంగా డాలర్స్ రూపంలో మార్చారో మేము చూసాం కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి మనది మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మనకున్నటువంటి ఈ పంటలకు సంబంధించినటువంటి కానివ్వండి పండే ఆహార ధాన్యాల విషయంలో కానివ్వండి లేకపోతే వెజిటబుల్స్ కానివ్వండి లేకపోతే చుట్టూ ధాన్యాలు కానివ్వండి వీటన్నిటి సంబంధించి మనం ఇతర రాష్ట్రాలు తెచ్చుకుంటున్నాం కందిపప్పు కూడా ఒక మాట చెప్పాలంటే ఇసోగురు గురించి చెప్పుకొచ్చారు ఇందాక కోటేశ్వర గారు మరి ఇసోగురు చెప్పాడు ఆయన నేను సోమవారికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని పేదరికాన్ని నిర్మూలన చేస్తా అని చెప్పి ఆయన గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడాడు చివరికి చైనా నుంచి గొడుగులు తెచ్చుకున్నాం దరిద్రం అని చైనా నుంచి గొడుగు గొడుగు మన వర్షంలో చైనా నుంచి గొడుగులు ఎగుమతి చేసుకున్నాం ఈ రోజు మనం చూసి పెడితే ఆకలి సూచికలో మనం నూట ఇరవై ఐదు దేశాల్లో నూట ఐదో స్థానంలో ఉన్నాం ఎనభై ఒక్క కోట్ల మందికి మరి రేషన్ బియ్యం ఇస్తున్నామని చెప్పి ఉచితంగా ఇస్తున్నామని చెప్పి మోడీ గారు చెప్తా ఉన్నారు ఇది ఈ దేశ పరిస్థితి రాష్ట్ర పరిస్థితుల్లో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ రోజు బాలికలు ఆహార ఇతర పౌ పౌష్టికాహారం లేకుండా దాదాపు నలభై ఆరు శాతం మంది పౌష్టికాహారం లభించక ఈ రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు ఇది వాస్తవ పరిస్థితి ఇవన్నీ గమనించుకోకుండా మా తాతల నేతలు దాగారు మా మూతి నివాసం చూడండి లేకపోతే ఆరు లేదు సోడు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం లాగా మీరు మాట్లాడితేనే ఇది దీని వల్ల ఉపయోగం ఏమి ఉంటుంది మీరు నేలం సాగు చేయదు దయచేసి ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రాక్టికల్ ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయండి ఇది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారు విజన నాయకుడు మేము కావినం గత ఐదు సంవత్సరాల్లో ఆ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఏం చేసింది మనం చూసాం పరిశ్రమలు ఏ విధంగా దాదాపు డెబ్బై రెండు పరిశ్రమలు ఈ రాష్ట్రాన్ని వదిలిపెట్టి ఇతర రాష్ట్రాలు పెరిగిపోయాయి ఈ రాష్ట్రం మీద ప్రేమ ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర పౌరులు కూడా మరి ఈ ఇతను దెబ్బ తట్టుకోలేక ఈ యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి పాలన చూడలేక మరి వాళ్ళు పరిశ్రమలు లేకుండా మనం వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం పక్కన ఉన్న కర్ణాటక తమిళనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రాలకి అమర్వాద బ్యాటరీలు దీనికి ఉదాహరణ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి ఎన్నో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకసారి ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు సూపర్ సిక్స్ పాలసీలు తీసుకొస్తున్నారో మీరు మరి మీరు సూపర్ సిక్స్ ఏ విధంగా ఎలక్షన్ లో హామీ ఇచ్చారో ఆ ఒక్క హామీని కూడా మీరు అమలుపరచలేదు ఉచితంగా మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తా ఉన్నారు దాని గురించి మాట్లాడటం లేదు లేకపోతే తల్లికి వందనం కార్యక్రమం కింద ప్రతి విద్యార్థికి పదిహేను వేలు బ్యాంక్ వెళ్ళేస్తా ఉన్నారు అది ఇవ్వలేదు కానీ తల్లికి వందనం నిల్లు తండ్రికి మద్యం ఫుల్ అన్నట్టుగా మద్యం షాపులు మాత్రం పద్దెనిమిది వందల కోట్లు కుమ్మేసి పారేసి మరి మద్యం షాపులు పదహారు తారీఖున ఓపెన్ చేశారు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ కూడా ఒక ఆలోచన చేయాలి ఒక విజన నాయకుడుగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం చేసే పద్ధతుల్లో అన్ని ఎందుకంటే మీరే ఉండి తుప్పకూడతో బాగుకుండా అక్రపక్ష సమావేశాన్ని పిలవండి మీరు అన్ని పార్టీల నేతల్ని ఆహ్వానించండి నిష్ణాతుల్ని ఆహ్వానించండి సీనియర్ జర్నలిస్టులు ఆహ్వానించండి మేధావుల్ని ఆహ్వానించండి మన రాష్ట్ర పరిధిలో మనం ఏమే ఏమేం చేస్తే అభివృద్ధి కొనసాగిద్దో ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని ఒక ఒక నాయకుడిగా మీరు ఆలోచన చేయండి అంటే యాజ్ అ టీమ్ లీడర్ గా 
మీరు మాట్లాడుతున్నారు పదే పదే టీమ్ లీడర్ గురించి ఇన్నోవేషన్ గురించి ఎవరో అధికారులు రాసినటువంటి డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చి మీరు దానికి గంటల గంటల ప్రజెంటేషన్ సాహిబ్ గారి నుంచి దానికి సంబంధించిన సార్ సూపర్ సిక్స్ పాలసీ సరే కాదంటలేదు సూపర్ సిక్స్ పథకాల సంగతి ఎందుకు నిన్న మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చ జరగలేదు జరిగిందేమో మరి నాకు తెలియదు దానికి సంబంధించి ఎక్కడ ప్రముఖంగా బయటికి రాలేదు అలాగే దీపావళి కల్లా ఎట్లీస్ట్ మూడు సిలిండర్లు అనేది ఇస్తామని అంటున్నారు మరి దీపావళి దగ్గరకు వచ్చేసింది మరి దాని గురించి ఇప్పటి వరకు చర్చ పెట్టట్లేదు అలాగే మహిళలకు ఫ్రీ మహిళలకు ఫ్రీ బస్ జర్నీ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్దగా నిధులు అవసరం ఉన్నాయటువంటి ఏం కాదు కదా సరే ఇంకా చాలా పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయి అవి వాటి కంటే భారీ ఎత్తు నిధులు కావాలి మరి ఆ దిశగా ఏమన్నా చర్చలు జరుగుతున్నాయా ఇప్పుడు సురేష్ గారు మా సైదా గారు చెప్పారు ఇది మద్యపాన ఇష్యూ మీద మాట్లాడుతూ ఏమండి మీ మహానాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ ముప్పై రెండు వేల కోట్లు అప్పు చేశారండి తీర్చాలి కదా తప్పదు కదా మరి మద్యం ఏర్లే పారుతుందని మాట్లాడుతున్నారు మీరు తమరు అదే విధంగా ఆ మహానాయకుడు ఏదైతే ఉండాడో మీ నేను 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 చెప్పని అది ఒక ప్రభుత్వం అలా కాదండి నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రభుత్వం కంటిన్యూషన్ చేయాలి ఆ గతంలో ఏదైతే పాలసీ మేకర్ డెసిషన్ తీసుకున్నారో ఆ పాలసీ మేకర్ డెసిషన్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్ళాలి గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేశారు కాబట్టి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందింది అనేది అందరికి తెలిసినటువంటి విషయం చంద్రబాబు గారు సాహిబ్ గారు అయ్యే కాదంటలేదు అవన్నీ వాటిని వాటిని ఎవరు డినై చేయట్లేదు సూపర్ సిక్స్ పథకాల సంగతి ఏమైంది సూపర్ సిక్స్ పాలసీల ద్వారా ఒక ఒక రకమైనటువంటి డైవర్షన్ తీసుకొస్తున్నారు అనే విమర్శలకి మీరేమంటారు లేదండి ఇక్కడ మేము అధికారంలోకి వచ్చి నూట ఇరవై రోజులు అవుతుంది మీరు అన్నట్టు ఏదైతే రేపు దీపావళికి మూడు సిలిండర్లు ఉచిత సిలిండర్ ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము నెక్స్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఆ తల్లికి వందనం అనేది మీకేందంటే ఆ జనవరి తర్వాత అయ్యేదండి ఎందుకంటే ఈ పిల్లల యొక్క హాజరై తీసుకోవటం గానే అవన్నీ ఉంటాయి వాటి ప్రకారం చేస్తారు ఇక మూడో అంశం ఇప్పుడు రవాణాకి సంబంధించినటువంటి అవి ఫ్రీగా మీరు చేయొచ్చు అంటున్నారు కాకపోతే అక్కడ వచ్చిన సమస్య ఏంటంటే గత ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అప్పులు అవి ఆ రవాణా సంస్థ మీద భారం ఉండటం వల్ల కొంత దానికి కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈ ఆర్టీసీని ఆర్టీసీని విలీనం చేసేవన్నారండి గవర్నమెంట్ లో విలీనం చేసేవన్నారు అదొక ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంది ఇక్కడ ఏమైందంటే బస్సులన్నీ కూడా చాలా దీర స్థితిలో ఉన్నాయి ఒక విధంగా బస్సు బయటకు వెళ్తుందంటే అది దానికి మెయింటెనెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఇప్పుడు కొన్ని ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ తీసుకొచ్చాం ఆల్రెడీ దాదాపు ఇంకొక ఏడు వందల యాభై వెహికల్స్ తీసుకొస్తున్నాం అయితే ఒకటి ఈ రవాణా విషయంలో కూడా ఏంటంటే నెక్స్ట్ మంత్ డెసిషన్ వచ్చింది అది కూడా నేను అనుకోవటం అది కూడా దీపావళికి దీపావళికి రావచ్చు ఇటు మీరు నూట ఇరవై రోజులు ఖచ్చితంగా ఒకటి ఏమండి మేము సూపర్ సిక్స్ పాలసీలతోనే అధికారంలోకి వచ్చాము ఖచ్చితంగా దాని మీద డెసిషన్ మేకింగ్ అడుగుతుంది అంతేగాని నూట ఇరవై రోజులు వచ్చేసి మీరు అయి చేయలేదు ఈ చేయలేదు ఒకటండి ప్రతిపక్ష వాళ్ళు మాట్లాడుతూ సహజం మేమేం పాలసీ తీసుకున్నా కానీ వాళ్ళకి నచ్చవు ఇప్పుడు సైదా గారు చెబుతున్నారు కదా ఆయన మంచోడేనండి కానీ వేరే అని చెబుతున్నారు అంటే నూట ఇరవై రోజులకే ఎట్లా న్యాయం నిర్ణయిస్తారండి ఖచ్చితంగా వాటి గురించి మర్చిపోతాం ఎలా మర్చిపోతారండి సూపర్ సిక్స్ పథకాల వల్లే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది ఖచ్చితంగా ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ఆ సూపర్ సిక్స్ పథకాలు మాకు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కానీ దాన్ని అమలు పరుస్తామండి ఓకే పాయింట్ మారుతి ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఏదైతే ఈ ఆరు పాలసీల గురించి మీరు స్టడీ చేసే ఉంటారు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నాయకులుగా మీకు వీటి యొక్క సాధక బాధకాలు అలాగే వీటి ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతాయి అనే దాని మీద ఇంకా అవగాహన ఉండే అవకాశం ఉంది దీని మీద మీ అభిప్రాయం సార్ నేను ఆలస్యంగా జాయిన్ అయ్యాను సరే ఏదైనా సూపర్ సిక్స్ పథకాలు అనేది కొత్త ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుందని ప్రజలు నమ్మేటువంటిది వాస్తవం గత ప్రభుత్వం కంటే కూడా ఎక్కువ పథకాలని ఈ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం గతం కంటే మేము నాణ్యంగా ఒకటి అమలు చేస్తాం అని చెప్పి పెట్టించడం గత ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు గత ప్రభుత్వంలో జరిగినటువంటి అరాచక విధానాలు అరాచక ప్రభుత్వ విధానాలు అక్రమ అరెస్టులు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల ఫలితంగా ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది 
మరి ఏదేమైనా చంద్రబాబు గారు విజన్ ఉన్న నాయకుడు అనేది మేము నమ్ముతున్నాం కానీ ఆయన ఈ సూపర్ సిక్స్ పథకాలని అమలు చేయటంలో ఆలస్యం వహించటం అనేది ప్రజలు మళ్ళా అనుమాన పడే పరిస్థితుల్లోకి వస్తూ ఉన్నారు బ్రాంది షాపుల మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ ఇసుక మీద లేదు ఇసుక ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్తే ఇటీవలే మేము కూడా ఇసుక నాలుగు బొచ్చలు ఇసుక మూడు వేల రూపాయలు పెట్టుకున్నాం అంటే ఇసుకని అంటే ట్రాక్టర్ ఇసుకకి కనీసం పన్నెండు వేల రూపాయలు అయ్యేటువంటి వస్తుంది ఒక ట్రాక్టర్ ఇసుక ఇసుక విధానం పూర్తి చేయాల నాలుగు నెలలు కావస్తా ఉంది అందనే రామకృష్ణ గౌడ మా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి నెలలు అయింది కదా నాలుగో నెలలు కూడా కాలేదు అందుకని విమర్శించటం అనేది ఆయన పెద్ద ఇదిగా పెట్టుకోలేదు కొన్ని అయినా కొన్ని విషయాలని ఆయన ప్రభుత్వం సూచనలు చేస్తా ఉన్నాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ చేయాలని సో కార్మికులు ఏదైతే భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఇసుక యొక్క ఇసుక కొనే ప్రాబ్లం ఎంత గతం కంటే ఎక్కువ అని చెప్పేసి ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆయన కూడా సూచనలు చేయటం ఇంకా కొన్ని విషయాలు పోటా పోటీగా గత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఖర్చపూరిత విధానాలు అవలంబించిందో ఈ ప్రాంతంలో కూడా కొన్ని విధా కొన్ని ప్రాంతాలు కక్షపూరిత విధానాలు గా గ్రామాల నుంచి వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళని ఖాళీ చేయడం వీళ్ళు వస్తే వాళ్ళని ఖాళీ చేయించడం అనేటువంటి కొన్ని పరిస్థితులు కొనసాగుతా ఉన్నాయి మీరు చెప్పినవన్నీ అవి ఓకే గానీ నేనేమంటున్నా అంటే నిన్న ఏదైతే మంత్రిమండలిలో తీసుకున్న కీలకమైనటువంటి ఈ ఆరు పాలసీలు పర్టికులర్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి రిలేటెడ్ గా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి అలాగే ఉపాధి కల్పన దిశగా ఈ మూడు లక్ష్యాలతో తీసుకున్నటువంటి ఆరు పాలసీల యొక్క ఐ మీన్ అవి చూసినప్పుడు ఎంతవరకు అవి సాధ్యపడే అవకాశం ఉంది అందులోనూ చాలా షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైము బై ట్వంటీ థర్టీయే వీటి ద్వారా ఫలితాలు సాధించబోతున్నాం అంటున్నారు నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పన ధ్యేయంగా జాబ్ ఫస్ట్ అనే నినాదంతో అది చెప్పేసి పోస్టులు కదండి ఉపాధి కల్పన అంటే దండసం మొత్తం మీద ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం ద్వారా ఫ్యాక్టరీలో ఒక ఐదు వందల మందికి ఉద్యోగం వస్తే బయట రెండు వేల మందికి వస్తుంది ద్వారా అని ఆయన ఆలోచన అనమాట అది అందరికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనేటువంటిది కాదు ఇవాళ పత్రికల్లో కూడా చూడండి ఇది మొత్తం ఆయన అన్న మాటలే ఇవన్నీ ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాను అనేది కాదు ఇరవై లక్షల మందికి ఇరవై లక్షల మందికి ఫలానా వ్యవస్థ ద్వారా లేకపోతే పరిశ్రమల ద్వారా కల్పించి ఉద్యోగాలు ప్లస్ అదే ఆధారితమైన పరిశ్రమల ద్వారా వాళ్ళకి దాన్ని ఏమంటారు స్వయం ఉపాధిగా ఆ పరిశ్రమ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనేది ఆయన తెలియజేశారు కానీ అది అన్ని కూడా ఉద్యోగాల కాదనేది మా ఉద్దేశం అయినా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పరిశ్రమల్ని వాళ్ళ వైజాగ్ లాంటి స్టీల్ ఫ్యాక్టరీని ప్రధానమంత్రి గారు మూసేస్తా మూసేస్తారంటా ఉంటే దాన్ని మేము కాపాడతామని చెప్పినే దాని ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పరిశ్రమని దెబ్బతీసేటువంటి విధంగా పోంటే అగలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు మన రాష్ట్రానికి పదిహేను వేల కోట్లు డబ్బులు ఇచ్చామని చెప్తూ అవి రుణాలు రుణానుబంధంగా ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనం అందరం కూడా గమనించాం ఇవన్నీ కూడా పరిస్థితులు చూస్తుంటే బీజేపీని నిన్నగాక మొన్న ముప్పై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు ఉత్తరప్రదేశ్ కి ఇచ్చారు పదిహేడు వేల కోట్ల రూపాయలు బీహార్ కి ఇచ్చారు పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉత్తరప్రదేశ్ కి ఇచ్చారు ఈ విధంగా అనేక వేల కోట్లు ఇస్తూ ఏడు వేల కోట్లు మనకి ఏదో దాన ధర్మం ఇచ్చినట్లుగా మనకి ప్రత్యేక హోదా కోసం ఇవ్వాల్సిన విభజన హామీలను అమలు చేస్తే మరి చాలా ఇవ్వాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉన్న దాన్ని వదిలేసి వాళ్ళ ఇవాళ్ళకి కూడా మన ప్రధాని మార్పు వచ్చిందని మేమైతే అనుకోవట్లేదు ఈ రాష్ట్రానికి బంధు పాలు చేస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు చెప్పేటువంటి ఇరవై లక్షల ఉపాధి ఉద్యోగాలు మాత్రం 
అంత త్వరగా లేకపోతే అనుకున్న పద్ధతిలో ఉదయాన్ని మేము ఆశించట్లేదు ఆ విధంగా రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఆ విధంగా చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఏదైతే సూపర్ సిక్స్ పథకాలు వ్యసనాలు చేయలేకపోతున్నారో దీనికి కారణాలు పోయిన ప్రభుత్వం ఇన్ని లక్షల కోట్ల చేయలేకపోతా ఉంటున్నారు చేయలేకపోతా అంటే మీరు చేస్తామని మరి వాగ్దానాలు ఇచ్చి ప్రజల్లో కుదరు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా దాని మీద నిరాసక్తత మరి ఈయన వచ్చి కూడా ఏం చేయలేకపోతున్నాడు కదా అనేటువంటి భావన ప్రజల్లోకి వస్తా ఉంది అది రాకుండా ప్రజలను వెంటనే వాళ్ళకి ఆశావాదులుగా ఆశావాదులుగా ఉన్నటువంటి ప్రజలకి మీరు ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ పథకాలని వీళ్ళే ఏ నెల కావచ్చు వచ్చే నెల వచ్చే నెల కావచ్చు ఆరు నెలలకు సంవత్సరం లోపల అన్న వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఏదో కాలం గడిపేటువంటి పరిస్థితి అయితే బాగుండదు అది ప్రజలు మళ్ళా ఉద్యమాల్లోకి వెళ్ళి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కూడా విమర్శించే స్థాయికి పరిస్థితులు ఉన్నాయని తెలియజేస్తున్నాం ఓకే ప్రసాద్ గారు